Hello viewers, welcome to Telugu Script Tutorials. This is JavaScript Programming Language Class 2. This is Class 1 law. I am going to say that JavaScript is the basic uses of JavaScript. The first one is form validation. The first one is form validation. The form validation is the form validation. The form validation is the form validation. The form validation is the form validation. Form validation is the form validation. The form validation. Pop-up ads. What is the definition of pop-up ads? And then we have the dynamic pages. In this class, in class 2, we have the syntax of JavaScript. Syntax of JavaScript. That means, the argument is, JavaScript code is web pages. जावास्क्रिप्ट कोड नहीं ये भी देंगा मनु मानो पेजेस लो रास को वाली वेब पेजेस लो मेर रायल अन कुंटे मानो वी आर गोइंग टू यूज़ स्क्रिप्ट टैग इन दैट अंटे आर्थम होता है अंधेरा दैट मींस हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड इन वेब पेजेस हाउ वी आर गोइंग टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड इन आवर पेजेस if you want to write JavaScript code in web pages, we are going to use script tag in that. A script tag ने अलाय यूज़ किया सम अनेडे इकट्ठे चेपेना। Okay? इकट्ठा चोर। HTML to define the content of the web pages. CSS to specify layout of web pages. अंटे just to basic concept tags use जैसी मानो HTML page ने अलग create जाए लाने दे तेल सुनो। तरबत CSS नो पे गिन्ची आ दे layout web pages केला style से वाला ने तेल सुनता। JavaScript को code program नो पे गिन्ची behavior of the web page अंटे functional type of the web page ने तेल सुनो। अंटे how to write JavaScript code in web pages? If we are going to write JavaScript code, if we want to write JavaScript code in web pages and code, we are going to use the script tag. Enter script tag. Script and rasi type and rasa text JavaScript. This is one of the writing JavaScript code and the script code tag. This is beginning of the script type. This is the end of the script type. Okay? This is one of the writing Java uh, JavaScript code LRI Adam and the type. Next another method which is script language JavaScript and is code JS code and the manu kadrasa. JavaScript code close. This is the opening of the JavaScript code, beginning of the JavaScript. This is closing of the JavaScript. This is both methods we will use. First method is to write the script and type and the text JavaScript code. Now, we have to write the type and type text slash JavaScript double quotation. राशि ना वर्क होती है, राइट पे ना वर्क होती है। ये विधान का स्क्रिप्ट टाइप हो टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट राशि स्क्रिप्ट क्लोजर में। अरे अनदर मेथड अच्छे से स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट कोड क्लोजर में। बहुत मेथड्स विल वर्क। फर्स्ट मेथड वर्क होती है, सेकंड मेथड वर्क Next, the body tag is the JavaScript language, JavaScript. All the methods are used. That means, I will write JavaScript code in head part and body part. One more thing, we can write the JavaScript code in external file. We have to save the file with .js extension. Head tag is the head tag. That means, HTML code मनुम हेडलो राशा मन कोणे मन क्या मैं एक्सटेंशन नेम आ वेम आउटसोर्स ले अधे एक्सटर्नल फाइल लो आई थे मनु देन तो सेव चेयर लंटे फाइल नो डॉट जेस एक्सटेंशन तो चेयर लो दिस इज़ द प्रेफरेबल एक्सटेंशन नेक्स्ट थिंग इफ यू राइट एक्सटर्नली 
ఏమని రాసుకోవాలా సింటాక్స్ స్క్రిప్ట్ టైప్ టెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎస్ఆర్సి పాత అనేది ఇవ్వాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ పాత ఇవ్వాలి స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా అంటే సింటాక్స్ టూ టైప్స్లో ఉంది ఫస్ట్ టైప్ సింటాక్స్ హెడ్ ట్యాగ్లో ఈ విధంగా రాస్తాం బాడీ ట్యాగ్లో అయితే ఇలా రాస్తాం ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క హిస్టరీ ఆ హిస్టరీ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చింది అనే దాని యొక్క చరిత్ర గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు దానికోసం వస్తే మనం హిస్టరీ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ కమింగ్ టు ద హిస్టరీ ఆఫ్ జావా సిక్ జావా స్క్రిప్ట్ హిస్టరీకి వస్తే ఏమంటే ఇట్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై బ్రెండన్ ఈచ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ కంపెనీ పేరు ఏం పేరు అంటే నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ను ఎవరు డెవలప్ చేశారు అంటే బ్రెండన్ ఈచ్ అనే అతను ఏ ఇయర్లో నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఏ కంపెనీ అంటే నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనే కంపెనీ నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనేది బ్రౌజర్ కంపెనీ అది ఇప్పుడు లేదు లేండి పాత కాలంలో ఉండింది ఎలాగా అంటే నెట్స్ అది నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనే బ్రౌజర్ కంపెనీ ఎలా ఆడదంటే జస్ట్ లైక్ ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తాను గూగుల్ క్రోమ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఫైర్ఫాక్స్ మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ ఎడ్జ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఐఈ బ్రౌజర్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపేరా అండ్ సఫారీ ఈ బ్రౌజర్స్ లాగానే ఒకప్పుడు నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనే కంపెనీ ఉండింది ఇది పాత కంపెనీ ఇది పదహైదేండ్ల క్రితం ఉండింది అండి ఆ నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేశారు దీన్ని డెవలప్ చేసిన ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే బ్రెండన్ ఈచ్ ఏ ఇయర్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఇది ఇన్వెంటెడ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఇనిషియల్ నేమ్ వాజ్ దాన్ని కనిపెట్టినప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్కి దానికి తొలుత దానికి తొలి పేరు ఏం పేరు అంటే లైవ్ స్క్రిప్ట్ అని లేదా మోచా ఈ మోచా అనేది రష్యన్ వర్డ్ ఇక్కడ వర్డ్ తనలో మనం మోచా అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ మోచన్ అనేది రష్యన్ వర్డ్ ఇది బట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అఫీషియలీ దే హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ద నేమ్ యాజ్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ను మొదటి కనిపెట్టినప్పుడు దాని పేరు ఏం పేరు లైవ్ స్క్రిప్ట్ లేదా రష్యన్ వర్డ్ ఏంటి మోచ ఓకే రష్ ఇదేంటంటే మోచ ఓకే కాకపోతే దాన్ని వెయ్యి తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో అఫీషియల్గా ఏమని డిక్లేర్ చేశారు వాళ్ళంటే లైవ్ స్క్రిప్ట్ అనే పేరు నుండి జావా స్క్రిప్ట్కు మార్చారు ఇది దాన్ని అంటే జావా స్క్రిప్ట్ డిక్లేర్డ్ బై ఎక్మా ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని ఎవరు డిక్లేర్ చేసింది తెలిసిన ఎక్మా ఆర్గనైజేషన్ ఎక్మా అంటే అర్థం ఈ అంటే యూరోపియన్ సి అంటే కంప్యూటర్ ఎం అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏ అంటే అసోసియేషన్ ఈ విధంగా జావా స్క్రిప్ట్ని ఎక్మా కంపెనీ అనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డిక్లేర్ చేశారు దట్స్ వై అందువలన జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎక్మా స్క్రిప్ట్ ఆల్సో అంటే జావా స్క్రిప్ట్కి టోటల్గా చూడండి తొలుత దాన్ని కనిపెట్టినప్పుడు దాని ఇనీషియల్ నేమ్ ఏంటంటే ఇనీషియల్ నేమ్ లైవ్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత అదే రష్యన్ వరల్డ్లో అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే మోచ అఫీషియల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చి నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ కాకపోతే దీన్ని ఎక్మా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అని కూడా మనం అంటాం ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అని అంటాం తర్వాత ఏంటంటే ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే అంటే మనం మామూలుగా మనం చూసింటాము సి లాంగ్వేజ్లో అయితే ప్రింట్ ఎఫ్ అని జావా లాంగ్వేజ్లో అయితే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ అని సి ప్లస్ ప్లస్లో అయితే సి అవుట్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం కదా అదేవిధంగా ఇక జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే హౌ టు ప్రింట్ అనేది చూస్తే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ స్క్రీన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సింటాక్స్ ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఏమి రాస్తాము డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ బ్రాకెట్ బిగిన్ డబల్ కొటేషన్ 
within the brackets edaina example ki ikkada teesukunte document dot write double quotation lo welcome ani petti alla double quotation close chesi semicolon pedthe output em ani vastundante welcome ani vastundi ee vidhanga manamu printing statement nu document dot write anesi manam cheptuntam next note we can use all html tags and css properties but we should use them inside the document dot write ani program ani rasinappudu manaku artham avutundi html tags kavachu css tags kavachu but properties kavachu anni kuda manu use chestuntam kaani ekkada use chestam danni ante ee document dot write aa double quotations lopala ఇక్కడ ఉంది కదా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఈ డబల్ కొటేషన్స్ లోపల మనం అన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అన్ని సిఎస్ఎస్ ట్యాగ్స్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఉంచి మనం వాడుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కామెంట్స్ 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 ఆర్ గివన్ ఫర్ యూజర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ it is not visible in the output ee output lo kanapadu it is only for the understanding purpose of the user it will not display in the output output lo avi raavu they never they will never print in the output that means they will not display in the output it is only for the understanding purpose of the user ee comments anevi two ways of comments unde ఏంటి ఫస్ట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఎలా ఉంటుంది అది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే డబుల్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ దాని దాంట్లో శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఏ విధంగా రాసామో ఈ విధంగా రాస్తే దీన్ని కామెంట్ లైన్ అంటారు ఇది వచ్చి సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అలాగే మల్టీ లైన్ కామెంట్ కూడా ఉంది ఏంటి ఆ మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటే స్లాస్ స్టార్ అంటే యాస్ డిస్క్ డాష్ 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 శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ విధంగా టూ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ ఫోర్ లైన్స్ లాస్ లాస్ట్లో స్టార్ డబల్ ఫార్వర్డ్స్ లాస్ ఈ విధంగా పెట్టి దీని మధ్యలో మ్యాటర్ రాసామంటే అది మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటారు అంటే నౌ వీ విల్ సి వన్ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ఒక శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్కి పోవాలా ఇది మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం చూస్తాం దీన్ని ఇక్కడికి జావా స్క్రిప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అనేది అయిపోయింది మనం ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ లెక్క ఎంటర్ అవుతాం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మామూలుగా మనం ఏవైనా స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యాక్చువల్ ప్రోగ్రామింగ్ వేరియబుల్స్ అవి అంతా తెలుసుకొని తీరి తర్వాత వేరియబుల్స్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తాం ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్